Bienvenidos a Edmos Land. En este video, les compartiré mis 10 mejores episodios de los chicos del barrio. Esta es una recomendación personal, así que si tienen algún episodio favorito que no esté en mi lista, no duden en compartirlo en los comentarios. Vamos a empezar. KND, los chicos del barrio. Número 10. Operación Reporte. En este episodio, vemos cómo la secta V de KND fracasa en una misión. Cada miembro debe dar su versión personal de lo que sucedió, pero no esperes un relato preciso y detallado, ya que las explicaciones son exageradas e inexactas. Sin embargo, a pesar de esto, el episodio no deja de ser entretenido ya que veremos a Goku 4 y a Mige en la Matrix en una nueva forma de presentarlos, en un contexto muy divertido. ¡Ataque con Superbomba! ¡Ahí va! <risa> Número 9. Operación Cereal. En este episodio, veremos cómo los KND se enfrentan a un problema inesperado. Se han quedado sin su cereal favorito, los Rainbow Manchis. Para solucionarlo, deciden enviar sondas de pelota de tenis para encontrar una caja en algún lugar. Finalmente, después de una emocionante búsqueda, encuentran la última caja en el supermercado y deli de los supervillanos en el pasillo 60 Team. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que no son los únicos interesados en conseguir esa última caja, ya que también es muy popular entre los malos. No sabes lo que esta cosa le hace a tus dientes y a tus encías. No voy a comerlo. Voy a destruirlo. ¿Qué? 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 Número 8. Operación Archivo. En este episodio, a través de un archivo de la base de datos histórica de KND, narrado por número 1, conoceremos la historia de cómo los adultos surgieron y tomaron el control de la Tierra. Este episodio es considerado uno de los mejores de la serie, ya que la información que número 1 nos comparte establece un precedente para la serie. Descubriremos por qué muchos adultos son malos y por qué tenemos que comer vegetales como el brócoli, ¡qué asco!, lo cual muchos adultos probablemente no querrían que supiéramos. Afortunadamente, los creadores de YouTube son agentes de los chicos del barrio, así que podremos disfrutar de este episodio sin problemas. Señor Uno, ese informe no tiene nada que ver con la firma de la Declaración de Independencia. ¿Ah, no, señor Fry Bingo? Ya se enteraron. Número 7. Operación Pulcro. En este episodio, considerado como uno de los mejores de los episodios en solitario de número 2, tendremos la oportunidad de ver sus habilidades de pilotaje y de combate aéreo en acción. Además, se presenta al misterioso personaje conocido como Kid. Me hubiera gustado ver más episodios en solitario con enfrentamientos contra villanos voladores de número 2 y Kid juntos. Número 6. Operación Sabor. En este emocionante episodio, Número 5 es llevado por los hombres de helado a una misteriosa montaña que esconde el antiguo cuarto sabor. Después de evitar trampas, ella llega al santuario donde reside, pero los de la otra cuadra tienen otros planes para él. Este episodio es uno de mis favoritos. Ver a Número 5 en su búsqueda del mítico cuarto sabor es algo que todos deseamos hacer de niños. Aunque al final número 5 solo puede darle una pequeña probada, siempre nos quedaremos con la duda de cómo sabía realmente el famoso cuarto sabor. ¡El cuarto sabor! ¡Oh, qué maravilla! ¡Esto sabe a... Número 5. Operación Malicia. En este capítulo podemos ver cómo alguien tiene planes de arruinar la Navidad. Y al principio vemos a los chicos del barrio siendo los que hacen un caos en la fábrica de Santa Claus. 
Con el paso del capítulo podemos ver que no eran nuestros chicos del barrio sino los de la otra cuadra. Vemos que a número 3 nadie le compra un regalo y eso puede generar un caos. Este capítulo me fascina, lo sigo viendo cada Navidad. Ver a personajes como Wolverine en el universo de los chicos del barrio y a otros Axman es simplemente más de que podríamos pedir, sin duda ver cómo Cookie se redime con unas papas fritas, por el cariño que le tenía a sus amigos, en especial al número 4, es algo que sin duda llena de satisfacción al final de este episodio, sin olvidar que inclusive los chicos de la otra cuadra terminaron pidiendo ayuda porque fue más poder del que podían lidiar. La escena postcréditos es especialmente memorable, con número 4 robando las papas fritas que él mismo le regaló a número 3 en un momento cómico. Sin duda, este episodio es una delicia para los fans de la serie y una celebración de la amistad y la bondad en las fiestas. Número 4. Crecimiento. En este emocionante episodio, los insatisfechos chicos de la otra cuadra recurren a su padre para ayudarlos a destruir el sector V. El líder de los niños malvados se convierte en adulto, la casa del árbol es destruida y su fe es destrozada. El sector V se enfrenta a su oponente más peligroso hasta el momento. Este episodio ha sido mi favorito de todos. Se siente como una película épica en una mitad de hora. Vemos la caída de los buenos, con toda la esperanza perdida, seguida por un fuerte y victorioso regreso. No podría haber pedido un mejor final para la primera temporada. A ver, a ver, niñitos, denme esa arma. ¿Solo porque lo pides tú? Porque soy un adulto. Y los niños lindos y educados como ustedes deben obedecer a los adultos. ¿No es así? No es justo. ¿Y quién dijo que la vida es justa? ¿Mm? Número 3. Operación Novia. En este episodio, vemos a Número 1 luchando para equilibrar su vida amorosa con su trabajo como líder de los chicos del barrio. Mientras asiste a una boda, recibe una llamada urgente para detener un robo en un banco de dulces y, a pesar de sus esfuerzos por cumplir con su misión y disculparse con su novia Lizzie, se ve obligado a dejar la recepción para seguir una pista importante. A medida que la trama se desarrolla, descubrimos que Número 1 se enfrenta a una célula rebelde dentro de la KND que busca tomar el control de la organización. Con la ayuda de sus compañeros, Número 1 lucha para recuperar el control y salvar el día. Sin embargo, su ausencia en la boda provoca que Lizzie decida cortar su relación con él. En una escena emotiva, vemos a Número 1 luchando con su soledad y decepción, mientras intenta ser consolado por Número 362. A pesar de todo, Número 1 finalmente se une a los chicos del barrio Galácticos, mostrando que siempre estará comprometido con su trabajo y su deber como líder de los chicos del barrio. Estoy harta de competir contra los chicos del barrio. Hay niños que te necesitan, pero yo... Número 2. Operación Cero. En este emocionante episodio, los enemigos de los chicos del barrio se unen para resucitar al Otto Medieval, Grandfather, un tirano que una vez gobernó el mundo hace muchos años cuando la mayoría de los villanos eran niños. Cuando Grandfather utiliza sus poderes para reconquistar el mundo y transformar a cada ser humano en el planeta en sus esclavos, seres zombies, obedientes que son forzados a hacer tapioca para recargar a Grandfather para que pueda encontrar y destruir el libro de KND. Los chicos del barrio son rápidamente superados y transformados. La tarea recae en número 1 para localizar la única esperanza de salvación de KND, el legendario héroe número 0. En el proceso, número 1 aprende algunas revelaciones sorprendentes sobre los orígenes de KND su archienemigo padre y los de la otra cuadra, e incluso su propia historia familiar. Este episodio es sin duda uno de los mejores, lleno de emociones e incertidumbre, que nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones entre los personajes y nos deja con ganas de más. Los miembros del sector Z se los agradecen. Los miembros perdidos del sector Z, los de la otra cuadra son los chicos perdidos del barrio del sector Z. Número 1. Operación Relato. En el emocionante episodio final de esta exitosa serie, 
Seguimos a los valientes héroes del sector V mientras luchan por mantener su lugar como uno de los mejores equipos de la historia de los chicos del barrio. A medida que nos despedimos de algunos de los grandes villanos y personajes de la serie, también vemos como el amor entre número 3 y número 4 llega a una conclusión satisfactoria. Sin embargo, la despedida de número 1 es un momento triste que seguramente tendrá a muchos espectadores con lágrimas en los ojos. Aunque la serie ha llegado a su fin, nos encantaría ver a los chicos del barrio en nuevas aventuras en el futuro, tal vez incluso en una serie spin-off donde se conviertan en chicos galácticos. Aunque nunca más nos volvamos a ver, tienen que prometerme una cosa, que nunca van a crecer aunque tengan 100 años de edad y no recuerden nada de cuando estuvimos juntos. Seguirán siendo niños de corazón, ¿verdad? ¿Quién está conmigo? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chicos del barrio! ¡Adiós! Fin de la transmisión.